Gracias. Con el permiso de la presidencia. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, en la cuarta transformación hemos dado un paso decisivo hacia el fortalecimiento de nuestras empresas privadas, productivas también del Estado. Y esta iniciativa no es la excepción. Atrás han quedado los años donde debíamos fortalecer unilateralmente la participación de la iniciativa privada en la comercialización de petrolíferos e hidrocarburos, supuestamente para tener un mercado más robusto. Es momento de establecer un piso parejo en el mercado. En el transitorio decimotercero de la Ley de Hidrocarburos, que otorga atribuciones a la Comisión Reguladora de Energía para establecer una regulación asimétrica aplicable a la venta de primera mano y a la comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en contra de Pemex y sus filiales. Sin embargo, se debe destacar que el objetivo que le daba sentido a esa regulación asimétrica ya se cumplió. Desde la apertura en la comercialización y expendio al público del sector de hidrocarburos y petrolíferos, la entrada al mercado de miles de agentes económicos, hoy permisionarios de estas actividades, es evidente. Solo para señalar algunas cifras generales, con información publicada por la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, se han otorgado un total de 23.134 permisos para actividades reguladas del sector de hidrocarburos y petrolíferos, de los cuales 22.927 corresponden a otros agentes económicos y solo 207 a Pemex, es decir, menos de 1%. En particular, respecto de los permisos de comercialización, se han otorgado o entregado un 1,044 permisos, de los cuales solo siete son para Pemex. Para los permisos de importación se han colocado 63 permisos para otros agentes y solo 18 para Pemex. Si bien Pemex sigue siendo el principal oferente mayorista de combustibles, ello se explica, puesto que los mayoristas que operan en el país carecen de infraestructura de almacenamiento y transporte de combustibles. No podemos hacer más pausas, no podemos detenernos para sacar adelante al país del hoyo en el que los gobiernos del pasado, preanistas, lo dejaron sumido en el rezago, atraso y corrupción. Así nuestras instituciones y paraestatales fueron saqueadas y o hundidas en esquemas de opacidad. Lo que nosotros estamos haciendo, la fracción parlamentaria de Morena, y sus aliados, estamos procurando el bienestar del pueblo de México y sus instituciones, porque así nos lo demanda la gente. Así fue el mandato en el 2018 en las urnas. En el Grupo Parlamentario de Morena, votaremos a favor de esta iniciativa, puesto que hoy debemos apoyar una regulación neutral, sin competencia desleal a Pemex. La condición de este transitorio se ha cumplido, se ha limitado el poder dominante. Hoy debemos tener una normatividad que fortalezca la competencia económica sin favoritos. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, diputado César Agustín. Ahora le pedimos.